வணக்கம் சாப்பாட்டு பிரியர்களே இது நம்ம பழைய சோறு பச்சை மிளகாய் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பால் பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோஸை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் நம்ம பாயசம் பண்ணும் போது சில சமயம் வந்து பால் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி வந்து பாயசம் பண்ணும் போதுலாம் எப்பயுமே பால் தெரியாமல் எப்படி பாயசம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பால் பாயசம் எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க பாயசம் பண்ணுறதுக்கு அரை லிட்டர் திக்கான பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அப்புறம் நூறு கிராம் ஜவ்வரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாயசத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி நைலான் ஜவ்வரிசின்னு கேட்டு வாங்க அது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு பாயசத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாவு ஜவ்வரிசி எல்லாம் போட்டுறாதீங்க மாவு ஜவ்வரிசி பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையர் இருக்கும் அப்புறம் நூறு கிராம் சேமியா வந்து நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பதினஞ்சு திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஏழு எட்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பில் வந்து ஒன்றரை கப்பு வந்து சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்றப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக நெய் தேவைப்படும் இதுதான் பால் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ பாயசம் எப்படி பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு கடாயில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிருக்கேன் நெய் ஊற்றிட்டு முந்திரி பருப்பு போட்டு வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வறுத்த பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி பருப்பு ஏலக்காலை வறுத்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க திராட்சையை சேர்த்துக்க போகிறோம் திராட்சை சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க முந்திரி திராட்சையெல்லாம் நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து தட்டில் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பாயசம் பண்ணுறதுக்கு அரை லிட்டர் திக்கான பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாலை வந்து நம்ம முதல்ல காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பால் நம்மளுக்கு ரெண்டு கோடி கொதிச்சு நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாலை வந்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் பால் வந்து நம்மளுக்கு ஆரட்டும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ஒன்றே கால் லிட்டர் வந்து தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதில் நூறு கிராம் ஜவ்வரிசி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன சைஸ் ஜவ்வரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்துடும் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பாயசம் பண்ணும் போதில் பால் வந்து உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதே சமயத்தில் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதை மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் அடுத்ததான் நம்ம நூறு கிராம் சேமியா வந்து வறுத்து வச்சுருக்கோம் சேமியா வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேமியாவை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ சேமியா வேகட்டும் எந்த பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சேமியாவும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க அடுத்ததான் நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுருக்கா சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இரநூறு கிராம் சக்கரை வந்து சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்றப்பில் வந்து நீங்கள் சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அடுத்து நம்ம இதில் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி திராட்சையெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு பாயசம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பாயசத்தில் ஏற்கனவே காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்க பாலை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் பாயசத்தில் பால் சேர்க்கும் போதில் பால் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா ஆறி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பாயசம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கும் பால் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி வந்து 
கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் பாயசம் பண்ணும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து பாயசமும் வேம கெட்டியாகாது இப்போ பால் பாயசம் எப்படி பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதே மெத்தடில் வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கருத்துக்களை வந்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் பழைய சொல் பச்சை மிளகாவாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்